。あ、録画です。録画の方は。今、もう録画は回ってます。はい。ただ、これは後で編集します。はい。えー、じゃあ、配信もいきますよ。はい。はい。お、始まりました。はい。えーっと。と、こんにちは。えー、骨盤フィットネスプロデューサーの西貝翼です。えー、この番組はですね、えー、Wii をソフトでおなじみのアイソメトリックカラテエクササイズ、Wii で骨盤フィットネスを使っていただくユーザーに向けてお送りするダイエット相談番組です。えー、今回はですね、えー、記念すべき第24回目の放送で、えー、まだユーストリームでですね、えー、今回も生配信をしています。えー、っと、3回前。ね、3回前は一応生配信したんですけど、私のミスで録画をしなかったんで,ですね<笑>あの、残ってないデータがね、え音声だけではポッドキャストで聞くことができますので、そちらの方を、えー、ご視聴いただければなと思います。えー、それでは、えー、いつものように、えー、パーソナリティの紹介をしたいと思います。えー、イギラセッコツイ委員長、えー、イギラトシユキ先生と、えー、あとですね、今回、えー、ゲストをお越しくださいました。えー台本に極悪レスターって書いてあるじゃないですか。ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、えー、はじめまして、えー、元極悪プロレスラー、諏<笑>訪高井です、はい。はい、お二人ともよろしくお願いします。よろしく,ろしく。はい、えー、それでは今回はですね、えー、この三人で、えー、骨盤フィットネスダイエットサービスをお送りいたします。はい、えー、今回はですね、えー、っとまあ前回。えー、ちょっと、えー、ポッドキャストの方でですね、23回目の時にお話したんですけども、えー、リバウンド対策を、えー、テーマに、えー、まあ先生方にお伺いしていきたいなと。えー、いうふうに思っているんですけども、先生、まず今回このテーマを選んだ理由、まあ、理由つっても、この間ちょっと話してるから、まあ、あれなんですけども、えー、と振り返りで、えー、ちょっとお願いできればなと思います。はい、えー、リバウンド対策はですね、まあ、ダイエットの王道を、正しいダイエット法を語る上で、えー、避けては通れないテーマです。えー、こちらフィットネスはですね、えー、数あるエクササイズの中でも、最もリバウンド対策に最適なメソッドと、重視しております。はい。そうですか。じゃあまあ、具体的な内容にですね、早速ちょっと移っていただきたいんですけども。はい。えー、ではですね、実践法の前に、えー、リバウンドについて少し、うん、こう怖い、恐ろしい話をしたいと思います。えー、ご存知の方も多いと思いますが、えー、リバウンドをですね、こう、繰り返してみますと、えー、その度に痩せにくい体質になります。特にですね、過度なカロリー制限やあ、まあ、一時期流行ったバナナダイエットとかですね、ああいうあの一品食によるダイエットはですね、こう体を、ケア状態からこう命を守るようなあの体の防衛反応が、本能が働きましてですね、えー、脂肪をこう蓄,え蓄えやすい体になっていきます。えー、その他にもですね、骨とかですね、の,そのメンタル的なものにも大きなダメージを与えますので、えー、絶対にダメですね、えー、今、そういう過度なそう食事制限をしている方は、えー、今すぐやめてほしいと、えー、思いますはい、えー、っとなるほど、そうですね、あのまあ、結構、この手のものってよく流行るんですけどね、菅、えー、さん、どうですか、はいえー、私自身も実際、あのーえーまあ、最近も実はやってたんですけどね、えー、あのささみだけダイエットとか、あああね、あと<笑>夜の炭水化物の、はいあありますねえー、キャベツだけとか、あうちの嫁もやってましたね。<笑>やっぱりあのー、ねあ、秋も来ますし、秋来ますよね。精神的にやっぱ辛くなるなと。そうですね。効果が現れないと、やはりあのー、そうですね。考えちゃいますよね。考えちゃいますよね。うん、結局ね、あのそれでなんか体がやっぱり飢餓状態になって、結局ね、また元に戻っちゃって、さらに悪くなっちゃう。そうです。だから大変、まああのね、中には成功する方もまあいらっしゃるんでしょうけど、結局その後でね、またリバウンドの恐れっていうのがすごく出てくるんですよね。なるほど。あのー、まあ、先生、今、ちょっと言葉フィットネスがリバウンド対策にすごく最適だっていう話だったんですそこのちょっと変にぜひちょっと教えていただきたいんですけども。あはい、えー、じゃあちょっと、後ほど立って、ちょっとご手本お見せしますけども、えっと、まあ、言葉フィットネスはですね、やっぱり、あの、息が上がらないのに、汗が湧き出る。はい、コピーコピーの通りにですね、このアイ、オリジナルのアイソメトリック式、えー足上げを行うとですね、1分ほどで体の底からじっ
っとじわっとこう温まってくるのが体感できると思います、えー、ただ大きな筋肉が一度に収縮するからですねでこの時あの一気にギュッとねじ込むように行うとさらに、えー、効果が高まります、えー、ちょっとやってみますねはいまあ、あの2日まで長まで結構ですから、ですねはい、1、2、ぎゅっ、こう、こう、こう、こう、全身の筋肉が同時にたくさん届きます。1、2、ぎゅっ、足を伸ばしてやると、さらに効果が高まります。1、2、ぎゅっと、ねじ込みます。全身の筋肉が高まりますね。これが、で、息は上がらないのに、じわっと、ありがとうございます。うんなるほどでもう一つですね、はい、じゃあ次に、めんどくさいのをどうするか、ええ、めんどくさいですね、めんどくさいですね、めんどくさい、まあ、あのバツめんどくさいからめんどくさい、めんどくさい、エクササイズですね、ええ、だからあの、DVD とかですね、ソフトを使って、動きを習得しましたら、ええ、今度はあのこうテレビを見ながらとかですね、ええあのまあ、パソコンのアイマットとかでいいですから、ええ、これもやってみしましょうね、ええ、ちょっとやってみしょう。あの今ちょっと声がですねちゃんと聞こえてなかったので。あの2回目にやったときは、えーっと、声をちっちゃく言ってたんですよね、聞こえないぐらいにね、周りのね、はいはい、あの我々は聞こえてたんですけども、多分マイクとしては聞こえてないんで、でちょっと補足を言えますけども、えー、そんな感じですね、はい、えー、っと、もう一つですね、はいはいはい、えまだあの効果がすぐに出ないと、ね、食事でにすると確かにすぐ効果が出るんですけども、えーえー、その辺についてもですね、これがあの、必ず3ヶ月ぐらいですね、続けていきますと、はい、あ出しやすやすくなったなっていうことを絶対実感できますので、あなるほどなるほど私はもう本当に暴飲暴食なんですけど、<笑>この熱さが目安なんですよね。ねこの暑さ,さが薄いほど、はいはい、この幅ですよね。この幅とこの幅のタスタイルが、その肥満度に、あなるほどこれはあのか必ず慎重性のある発火方なんですよ。私はまあ1、2ミリ、ね、この幅がこうですよね。もう水ほど皮下脂肪がないんで、ね、女性はちょっと多い傾向にあるんですけど、ね、<笑>あまあそうですよねそれはねああの性別的な、はいまあ、違いがありますからね、まあ、ぜひあの信じてまず3か月ですねまず、あ、3か月はい、はい、本運動しっかりやってほしいですね、はいはい、3か月、えーはい、なるほどまああのーコバフィットネスがリバウンド対策の,、まあその最適な理由、まあ、あとまあえー、過度な食事制限で、いや、まあ、一品ダイエットは絶対ダメっていうね、理由はよくわかりましたのでね、えー。ありがとうございます。えー、じゃあ、せっかく菅さんに、はいえー、お越しいただいてますので、はい、えー、っと、まあ、お越しいただいた理由をですね、ちょっと。はい、まあ、お越しいただいたら言うと、呼んどいてお越しいただいたら言うよ。はい。もうちょっと時間がありまして。いやいやいや、そうえ、あのー、まあ、実際、まあ、ここに、まあ、この、今、一緒にやらさせていただいているのは、まあ、理由が、まあ、あるんですけども、はいまあ、それについて、まあ、ちょっと今やられている活動についてちょっとお伺いしたいなと思います、はいえーまあ、活動としまして、まああのーまあ、元をたどせばですけれども、えー、やはり自分自身のです、ねあのー、体といいますか、えーあのー、以前、レスラーやってましたんで、えー、でやっぱそれの、えー、なんていうんでしょうね、やっぱ怪我もありましたし、えーで、怪我をした理由というのを、まあ、えー追求したらやはり体の歪みが原因だったと、はい、だから膝が痛い腰が痛い、えー、肩が痛いじゃあなんでかなと、えー、じゃあその部分だけはやっぱりあの治療しがちですけども、はい、根本はやっぱりあの見てみたらやはり骨盤の歪みで、えー、あの左右のバランスが違ったということが、えーまあ、あの自分なりにあそうなんですかで、まあ、あのこの池田さんとの,このご縁といいますか、えー、あの共通の知り合いが、えー、何かいました。<笑>あの池田さんにも実はあの私の引退試合見に来ていただいたご縁もありましたね。えーえーであのこういう教室をやって